Hai Melissa, hari ini saya akan cerita tentang apa body standard kit kami dan juga cara penjagaannya. Okey, untuk pertama kali guna, jika puan membeli uh, pump kami, puan haruslah sterilize uh, segala spare parts yang ada. Okey, uh, ini merupakan standard kit kami. Okey, standard kit kami ialah 21mm. Okey, 21mm dikira dengan termasuk dengan silikon massage cushion. Jadi bila puan membuka silikon massage cushion, ia merupakan 30 mm. Pam uh, standard kami tidak sesuai dipakai tanpa menggunakan silikon massage cushion. Ini kerana kemungkinan besar susu akan melimpah keluar. Jadi apakah alternatif lain jika uh, puan mempunyai ini punya lebih panjang? Uh, jangan risau kita mempunyai premium brush shield yang berukuran 24 27 mm. Okey, ini standard kit. Alright. Jadi, untuk standard kit, bagaimana cara penjagaannya? Sama juga dengan premium ataupun uh, mana-mana spare part yang puan baru sahaja beli. Okey, untuk standard kit, okey, pertama sekali bila puan dapat ini dust cap, okey. Okay, ini merupakan silikon massage cushion. Um, ini silikon diagram. Ini ialah cap. Ini adalah pump body. Okay, di belakang ini ada buff. Alright. Dan ini adalah bottle. Untuk tubi tidak perlu di sterilize kerana ia tiada kontak dengan susu. Okay, untuk bahagian silikon, itu silikon uh, massage cushion, silikon diaphragm dan juga buff. Okay, tiga spare part ini amatlah lembut. Ia haruslah dijaga dengan rapi. Dan uh, tempoh hayatnya hanyalah 3 bulan kerana uh, material ini uh, senang kuning dan juga senang kembang. Jadi cara dia untuk menjaga tiga uh, komponen ini, Puan hanya boleh cuci menggunakan uh, sabun dan juga air biasa. Tetapi untuk kali pertama penggunaan, Puan boleh didihkan air okay, dan matikannya dan tunggu selama 5 minit uh, lebih kurang dalam 80 darjah celsius dan puan boleh rendam ok bukan rendam uh, lama just rendam sekejap dan angkat dan keringkan ok untuk silikon have a gram tidak perlu lama ok sebab dia sensitif ni material dia senang kembang jadi selepas 3 bulan jika puan nampak dah kuning dah kembang suction dah tak ada puan haruslah tukar yang baru ok untuk bahagian pipi yang ataupun saya panggil material lebih keras dia punya pump uh, body dia punya bottle dia punya cap Dust cap Okay, bahagian ini Puan boleh rebus Okay, maksudnya Jika air menggelegak Puan boleh terus masukkan Bahagian pipes ini Okay, untuk pertama kali guna Okay Macam mana nak assemble semula Senang saja Selepas semuanya kering Okay Puan ambil valve Okay Pastikan valve ini kering Dan puan haruslah Memasangnya dengan ketat Dan kita ada silicone diaphragm Juga Haruslah ketat Okey, silikon diaphragm ni berfungsi sebagai penghalang susu daripada masuk ke tubing Dan jika susu masuk ke tubing iaitu backflow Susu kemungkinan besar akan masuk ke pump dan boleh mengakibatkan kerosakan Jadi benda ini sangat penting dan puan haruslah menjaganya dengan baik Dan pasangkannya dengan ketat Dan pastikan juga silikon diaphragm ini kering supaya Bila mengepam bahagian silikon ni tidak bergeser dengan bahagian sini Dan bila dia bergeser, dia boleh mengakibatkan tiada suction Jadi pastikan semuanya kering sebelum puan memakainya okay? Jadi lepas pasang ini, puan boleh pasang cap Cap pun harus ketat Lepas dah pasang, pasang botol Dan juga silikon massage Okey, selepas puan memasangnya, puan bolehlah gunakannya. Okey, cara gunanya senang. Ambil tubing, just masukkan di bahagian sini. Dan masukkan ke pump puan. Okey. Jadi, ini dah skep. Semasa puan mengepam dan kemudian puan nak berhenti sebentar, puan boleh tutup supaya tiada habuk masuk ke dalam susu. Jadi, okey, apa kita buat selepas mengepam? Bahagian tubing dan bahagian cap puan hanya cabut okey seperti ini dan puan ketepikan okey ini bahagian tidak perlu dicuci hanya pertama kali guna cap boleh sterilize dan untuk next use tak perlu tetapi jika pump puan mempunyai backflow issue puan haruslah matikan pump puan dengan serta-merta dan cabut tubing okey dan puan harus cuci 
tubing dan juga cap dengan bersih dan pastikan tiada kesan susu di dalam. Okey, selepas kering sepenuhnya barulah puan boleh pasang semula kepada pampuan. Tetapi jika puan tidak mempunyai sebarang backflow issue, jadi bahagian cap dan tubing tidak perlu cuci. Jadi pun boleh ketepikan. Okay, jadi tinggal bahagian ini. Okay. Cap terpulang pada puan jika puan pakai, puan boleh cuci. Dan jika tidak, puan boleh terus cuci ke bahagian ini. Pump kami sangat mudah. Tidak ada banyak sangat spare part yang perlu dicuci. Hanyalah silikon, masak, silikon dan fragrant dan buff serta pump dan bottle. Itu sahaja. Jadi ingat bahagian sini untuk uh, seterusnya puan hanya boleh cuci dengan air biasa, air biasa uh, bersetengah sabun sebab sabun diperlukan hilangkan segala minyak yang ada, minyak minyak yang ada pada susu. Okey, ini puan boleh rebus ataupun cuci air biasa tiada masalah. Jadi setakat itu sahaja untuk cara penjagaan pump Yoha. Terima kasih kerana menonton. Bye.